ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸು ಕೆಪಾಸಿಟರು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಂಪು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು ರೆಜಿಸ್ಟರು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬು ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಗತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಕಾನು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಪರನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿಯಲ್ಲ ಪಿ ಟೈಪ್ ಒಳಗಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೊದಲೇ ಬರೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲೋಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಇರ್ತಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಲೆಟರ್ ಆರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಓಮ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕಲ್ಕೋತೀವಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಮಂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕತೈತಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಾಗ ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸಿವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿವಿ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಟೆನ್ ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಟೆನ್ ಓಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಲರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದಿರೋದು ಫೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕಲರ್ಸ್ದು ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡು ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಮೂರನೇ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ತ್ರೀ ತರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಬಂತು ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಓಮ್ ಈಗ ಅದ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಓಮ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಓಮ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದ್ಲೇದ್ರೊಳಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಾಗ ಒಂದ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಯಾವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲರದು ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಈಗ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದೇ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ಫೈವ್ ಐತಿ ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟೈತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಓಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಓಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀಟಾಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಂಕರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಈಗ ಇವ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ವೈರ್ದಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವೈರ್ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಾ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಫೈವ್ ಓಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವು ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಓಮ್ಸ್ ಬಂತು ಈಗ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ
ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ ಆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ ಆನ್ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದೊಂಥರ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೊದಲಿದ್ದು ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಾಜು ಕೆಳಗೆ ಐ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಾಜು ಕೈ ಕೆಳ ಆರ್ ಸೊ ಎಳ್ಳೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಟೂ ಓಮ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತದ ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತದ ಅವ್ನ ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಸೊ ಐದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಟೂ ಎಂಪಿಯರ್ ಐತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಓಮ್ಸ್ ಐತಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮದು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟಿನ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟಿನ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜು ತ್ರೀ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಫೋರ್ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಐತಿ ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತು ಟ್ವೆಲ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಹಾಕಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಓಮ್ಸ್ ಐತಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಎರಡು ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಮ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಮೂರಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಐತಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಓಮ್ಸ್ ಐತಿ ಸೊ ವಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ವಿ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಐತಿ ಕರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂತು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ತ್ರೀ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತು ಒನ್ ಎಂ ಪಿ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೈತಿ
ಡಯೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡವೈ ಡಯೋಡ್ ಡಯೋಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಯೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ಇದು ತಡಿತೈತಿ ಇದು ಡಯೋಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಬಾಡಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ದ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಪು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೀಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇದು ಜೀರೋ ಜೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಎರಡನೇದು ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಈ ತರ ಪ್ರಕಾರ ಇದಾವ ಸೊ ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವಾಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ವಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ತರ ಇದು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾವು ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಯೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಸ್ವಿಚ್ ಗತೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಯೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಯೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಆನ್ ಆಗತೈತಿ ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಿಂಕರ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಐತಿ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಐತಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ ಇಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ದು ಎಲ್ ಇಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಸೊ ಎರಡು ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನ ನೋಡೋದು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬರ್ನ್ ಆತು ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಯೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡಯೋಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಡ
ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇಸಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಳ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸೇಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವು ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾತು ಆನ್ ಆತು ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಳ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳತ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಐತಿ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟೈತಿ ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹರಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅವನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗಷ್ಟು ನೀರು ಅಪ್ಲ ಒಲ್ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಥರ ಗೇಟ್ ಥರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಫ್ಲೋನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಮುಂದೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೀರು ಏನು ಬೀಳ್ತೈತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ವಾಟ್ರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಗೇಟು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೀರು ಬೇಕು ಆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಪೈಪ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನೀರು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಟ್ರಿಗರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಗೇಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನಮ್ದು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಗೇಟು ಪೂರ್ಣಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟು ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೂ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಟಿಂಕರ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಂಕರ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬೇಕು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋ ಓಮು ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಯೋಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು ಮಾಡೋಣ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಡ್ರಮಿನೊಳಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಬು ಆನ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ಟಿಂಕರ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕ್ ಥರ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಏನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಬಳಕೆಗೆ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆಫ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ನಾವು ಕತ್ತಲ್ದೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಯೋಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿವಲ್ಲ ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಯೋಡನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಯೋಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಯೋಡನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸತ ಕಣ್ಣು ಹಾಸೋಣ ಸೊ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲ್ಡ್ರ್ ಗಣ್ಣು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ವೈಯರು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರು ಆಮೇಲೆ ಡಯೋಡ್ ಬೇಕು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬೇಕು ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರದ್ದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಡಯೋಡದ ನೆ
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಎಂಡನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಟಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಡ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಯೋಡದ ಒನ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಯೋಡದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡದ್ದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹತ್ತಾಕತ್ತೈತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಆ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿದ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಆ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿದ ಕೇಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ನೋಸ್ ಫ್ಲೈಯರ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೀಸರ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಫೈಲರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ ಲೋಡ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಯಾವ ರಂಧ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲೌಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿರ್ಬೆ ಬೀಳಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೈರ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪ್ದಿಂದ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸತ ಒಳಗಡೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಇದೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬನ್ನ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮದು ಡಿಸೈನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಆನ್ ಆಗಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇ ಟೇಪ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಂಟ್ಕೋ ಟೇಪ್ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಲ